们四队，分别在四门的街上巡逻。天亮前，任何人不许出门，不许走动。天亮后，等省里的人一到，开始行刑。是，是。都有哪些人知道我回来了？干爹，咱们是从后门进来的，知道的人也就那两三个。打招呼，有谁露出风声说我从北京回了，立刻打死。是。好热、啊。<笑>脏。干爹，好狗不吃外食，沈老板给的银票，呃，呃，儿怎么收下？只为做个证据，就等着干爹你回来。<笑>外食是有毒的，真有钱，一赏就是四千两。不就有几个臭钱吗？就想收买我们？就是。你也不想想他的钱靠谁赚来的？惹恼了干爹，一脚踹了他。对对对对，踹了他，踹了他。吃了。干干爹赏我们银子吃呢。干净了。干净了。真干净了。干净了。哦，干爹，嗯，只要还在肚子里，便不干净。拉，拉出去才干净。我来找几个人帮帮你们，屁股上打一打，容易出来。嗯，干爹饶命啊！干爹饶命啊！干爹饶命啊！干爹饶命！好丧。那个高汉文沾了云娘没有？啊，老天可以作证，连手都没有挨过呀。这是谁出的主意啊？哦，回干爹的话，好像是郑大人、沈老板和何大人他们一起商量的。在粮船上挂织造局的灯笼去买田，又是谁的主意啊？嗯，说，干爹，这谁出的主意？儿子们确实不知道啊。哦，粮船挂灯笼的时候，郑大人、何大人、嗯、他们都在场啊。呃，沈老板出行时轿子前打的也是织造局的灯笼。呃，对，我也看见了。阿、啊、庆、啊，去。啊<笑>好啊，他们现在开始往皇上脸上泼脏水了。好
哈哈哈哈！会干爹，都打招呼了。把这四个奴才拖到院子里去，每人赏二十面片。啊、哦！这干爹,干爹够开恩了，还不谢赏？哎，谢谢干爹。干爹，现在也不能兴师动众，让他们打鸳鸯板子吧？太便宜这几个奴才了。开天恩了，打鸳鸯板子了，还不快去？谢谢干爹，谢谢大师兄。一、二、三、四。干爹，刚听到的，郑必昌、何茂才他们摆平了高汉门，现在又叫豫王举荐的那个淳安知县杀三民去了，一边杀人，一边打着制造局的牌子买田。嗯，等不及了，你现在就去，拿兵部的弹劾，用制造局的公函通知驿站，八百里加急，直接送到宫里。啊，别喊了，刚才我还等呢。去呀、啊！是别去，弹琴的手金贵，别弄粗了。沈一石、高汉文，一个有钱，一个有才，你跟他们没给我丢脸。你看，我这两只脚踩在脸盆上，稳稳的，没事儿。可要是踩在两条船上，就不稳了，就会掉下去。沈一石和高汉文，你愿意跟哪个？你跟我。假的，我在杭州最多也就一年时间了，也不能把你带到宫里去。伺候我这些年，总得给你一个名分吧，做我的干女儿吧。来，给干爹把脚擦了。刚才问你的话还没回呢，是不是两个人都舍不得放啊？要是这样的话，我就替你挑吧。跟沈一石是没有下场的。放生的锦鲤鱼买来了。哦，啊！哎呦，鱼秀！这些鱼还放不放生啊？叫那几个婊子出来，让他们放。哎，姑娘们，老爷叫你们放生
มาแล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้ว
，犯不得和他置气。我来的时候只叫抓人杀人，这买田的事儿跟我没关系啊！我可不在这里多待。我告诉你，上面说了，五十三个杀完人就没你我的事儿了。买田，另外有兵护着沈老板来干，那还差不多。谁又在闹事啊？打，用鞭子打。十一刻了，应该去监斩台了。拿案卷给我看。什么什么？我要看案卷。没没没有案卷。没有案卷叫我勾猪杀人。海知县，杀人是省里定下来的。并没有说还要审阅什么案卷。我在巡抚大堂就说过，倘若真有通过情节，我会按大明律法处决人犯，但绝不会滥杀无辜。既然申报杀人，为什么没有案卷？回唐尊话，人犯是昨天才抓到，据大明律法，凡有通摸情事，就地处决，因此。来不及立案卷。问你句话，你要如实回答。唐尊，请问，你刚才说人犯是昨天才抓到的，嗯，昨天什么时候抓到的？昨天，呃，呃，昨天哦，呃，昨天天亮前。什么地方？呃，在淳安县县城外三十里何家铺码头上。这些海知县要管吗？这些正是我要知道的。人犯天亮前抓获，禀报却在昨天上午就送到了巡抚衙门大堂。淳安离杭州两百余里，你们的禀报是插着翅膀飞去的？公然还敢跟我说大明律法？大明律法现在就在这里，这上面哪一条写着，凡有通窝情事都不需要立案卷的？不立案卷，也不问口供。人犯抓到之前，禀报早已送到上司衙门。你们要干什么？嗯？这件案子有天大的漏洞，绝不能行刑。带着你们的兵，将一众人犯押到县大牢，严加看管。立刻派出两路急报。蒋千户，你去杭州，向巡抚衙门和聂司衙门呈报。我派人去苏州，向胡总督呈报。这件案子，必须由总督衙门、巡抚衙门和聂司衙门共同来审。来的时候，省里打了招呼，叫我们只管处决人犯，并没有说还要审案。海大人，我们可是聂司衙门派来的，只管杀人。不问其他，顶得好，杀错了人，是你抵罪，还是聂司衙门抵罪？省里定的，当然是何大人、郑大人担担子，要顶罪也轮不上我。那你现在就拿何大人、郑大人的亲笔指令来看，嗯、啊？拿不出来是吗？这个案子说小，在淳安县就可以杀人；说大，聂司衙门、巡抚衙门
上面还有总督衙门，总督衙门上面还有朝廷。你们都是奉命办差的。现在既然没有上司的亲笔指令，我作为淳安县的现任官，也是监斩官，那么按大明律法，一切都应该按照我说的去做。我不勾住，谁敢杀人？朝廷倒是追究起来，可没有人替你们顶罪。还有。一众人犯在没有审明之前，都不能放纵与避。走一人或者死了一人，到时候我拉着你们一起顶罪。赈灾的粮还能发几天？发几天的？你答话。哦哦，呃，还能发一天。你做了哪些准备？呃，卑职，卑职，呃，能做什么准备呀、啊？没有。那你就准备杀头吧。呃，唐，唐尊呐、啊，这话不对呀、啊！这赈灾的粮一直是省里拨的。凭什么杀卑职的头啊？知县空缺，县城主事，明知只有一天的粮食，却不做任何准备，那饿死了灾民，激起了民变，不杀你杀谁？哎呦，早就说好的，最迟明天买田的粮就运到了。谁跟你担保买田的粮明天就会运到？呃，省里说的。那如果明天粮食运不到呢？呃，这那是杀你还是杀省里的人？这这，何况现在情形变了，任何人不得买卖田地，除了冤狱，在案子没有审明之前，不能强行买卖田地。总之啊，明天如果没有赈灾的粮。到时候，第一个拿你问罪。他他，哎呦，唐唐尊呐，这么大的事儿，你不能往卑职的头上压呀。我是知县，我来之后的事，我顶。我来之前的那些事，必须你担。好了，赶快去借粮吧，向淳安县的大户去借，借够了三天的赈灾粮，你就没事了。可，可卑卑职怎么怎么借粮啊？以县衙的名义借，你来借，我来还。呃，那也不准一定借得到啊。借不到，那你就赶快带着你家人逃走吧，赶快吧。这，这，赶紧吧。这这，这是怎么说的？这这这这是怎么说的？这哎呦！完了完了，五十三刻过了。五十三刻已经过了，先将一干人犯押到县衙大牢，然后立刻向上司衙门送禀报。去吧。是啊。你是个有才的人，心里也有社稷和百姓。为什么要去依附严嵩啊？我虽已在江湖，但是少不了还要背这个王爷那个大员，请去给他们看病。听到说你的不少
你想不想听？先生，请说。知人善任，实心用事，用戚继光逐倭口于国门之外，东南得定。修海棠减赋税，鼓励私访经商，百姓赖安。就凭这些，千秋万代名臣传里，本应该少不了你胡宗宪的名字。不好的，我不说你也知道。就冲这一次，你为了浙江的百姓。先是炕上，现在又到处筹粮。我送你一句旁观者清的话：严嵩，尤其是严世蕃倒台，也就是一两年的事了。你不能够只是一味的以功抵过、啊。大义者，连亲都可以灭，你应该站出来，向皇上揭示他们的大奸大恶。李先生，我可以回答你一句，但是你不要失望。谁都可以去倒阁老，唯独我胡宗宪不能倒阁老。为何？我可以不做名臣，但不能够做小人。知道用你，严嵩还是有过人之处啊。不唐，李先生，啊，不唐，告辞了，送送李先生。是。伯爵云鬼。先是高翰文在第三天议事时被他们强迫签字，当堂昏厥了过去。接着报的是淳安的百姓通倭，叫海瑞立刻去处决人犯。人杀了没有？海瑞没有行刑，当场把所有的人犯都押到大牢里，说是通倭的案子有天大的漏洞，派人送来禀报，请巡抚衙门和总督衙门、聂司衙门共同去审案。另外还有呈报，审议时公然打着制造局的牌子，运着粮船去淳安建德买田。终于来了，阁老，小阁老，誉望还有徐高章，终于摊牌了。郑必昌、何茂才知道自己陷进去出不来了，昏了头。还有那个沈一石，他是靠着织造局发的家，为什么要和郑和二人搅在一起？就这一点，我也看不透。不打，眼下最要紧的是淳安。海瑞不杀人肯定是冤案，这个时候再逼着灾民去卖田，就会激起民变。海瑞一个人在那儿撑不住。郑必昌、何茂才下一步要干什么？要是通倭的案子是他们假造的，就会杀人灭口。不唐，你必须亲自去，只有你才能镇得住局面。不，马上下船，走路路，即刻去戚继光的大营。倭寇会举事，内忧必招外患呐、啊。嗯，我踹死你个狗日的！哎呦哎呦哎呦哎呦！何、哎哎哎哎、大人，哎呦，两个千户带几百个兵，连几个人犯都杀不了啊！朝廷养你们干什么吃的？他是监斩官，大人们又不给我们指令，我们也没有斩决人犯的权，那你就不会让他勾住吗？大人，这个人是不要命的。他这回是豁出来跟省里干上了，那边还派了人去禀报胡部堂。这事儿如果弄不好，对两位大人都不利。你先下去吧。是
，你说怎么办吧？都你死我活了，还能怎么办呢？他不杀人，那就只有杀了他。怎么杀？刀砍斧劈，毒药绞绳，哪条都行。我问你，用什么理由杀他？通摸，扰乱国策，哪一条都可以杀他。大帽子不管用了，你给我说个实的。还要怎么使啊？那倭寇都已经上了刑场了，五十三克监斩官竟敢纵放人犯，就凭这一条，他就是死罪。就这一条靠不住。没有考供，没有案卷，半夜抓的人，你上午就报到了杭州。我，你还说你是二十年的刑民啊？你怎么会露出这么大的把柄，叫人家拿着？哼！老李，剩下的倭寇放了没有？还没有，不能再放了。还有答应倭寇的丝绸，也不能再给了。那就只有立刻将那个井上十四郎和那些刁民们在牢房里给做了，然后就以这一条立刻将海瑞羁押。派谁去做？还是叫蒋千户去，让他和徐千户一起做。你呀，那两个千户能拘押知县吗？我们两个现在是不能搅进去的。让高汉文去做，让蒋千户、徐千户做第一件事情，叫高汉文后脚赶到，让他去拘押海瑞。一定要赶在胡宗宪到达船县之前做定。正好，买田的事就让高汉文和沈一石一起在那边把事情给办了。嗯，老何。这可是最后一步棋了，做不好，你和我就自己坐到囚车上去吧。唐尊，该放牢饭了。等一下，每个碗你们都吃一口。唐尊，这可是牢饭。都吃一口告诉所有的人，不要打算往饭里下毒。毒死一个人犯，做饭的、送饭的，就自己把这些饭都吃下去。不敢，不敢，不敢，不敢。送去吧。是。是唐尊呐、啊，就差没给人下跪了。卑职也只借到两天的赈灾粮。都分发了吗？呃，正在分发呢。那就再去借。我说的是三天，还差一天。呃，唐尊，这卑职实在借不到了。但这哪一条，唐尊就看着治罪吧。哪一条也担不上。等这件事情完了，我只问你一件事情。新安江大堤在淳安县境内是怎么决口的？唐尊，为这事儿，前任知县都杀头了，你不能把这事儿再算到卑职的头上啊！啊，借粮去。唐尊，孤盐滴水是代接代
，新官不算旧官长。您老将来也是要交职的。我没打算活着走出淳安县。借粮去吧。借。借粮去。死你！哼，明天赶不到淳安才是个死。走，这，这，这，这，该说的我都说了。按理呢，应该让你再多歇息几天。可事关国策，淳安县建德县那边，也只好让你带病服劳了。好在是走水路，啊，我也给你找了一个好郎中，陪你一路去。事要做，兵马也得要养啊。我会去的，也不用什么郎中。高富台，你这一去，可是要施行改道为丧的国策啊。淳安县、建德县，无论如何要在六月。把桑苗插下去。你改监镇的奏议是我提的，我知道该怎么做。制造局的粮可是已经运到灾县了，买不了田，插不下桑苗，高富台，后果如何？你应该清楚。忠诚，如果吾有别的吩咐。属下该准备行装了。好。啊，还有，明天省里会派兵护送你去的。大热的天，最好赶个早粮。有病在身，我就不送忠诚大人了。嗯、要是搁别人，你这叫失礼。来人！啊，打水！大人，是要热水还是要凉水？打桶井水，把地洗了。是。是从后门进来的，好像是有意要避开郑大人。来吧，让他们都来吧。大人要是身体不适，小的就去回了他。我说过身体不适吗？啊啊，是。把郑大人坐过的地方，还有站过的地方。都洗了，哎，是。禀大人，制造局的人来了。我有一些要紧的事儿要跟高富台说，你们都下去。是。高富台不认识我，我就是杨金水。云娘的事儿我都知道了，那四个奴婢都打了板子。我来就是告诉你，你写的那个字儿。我不认可，谁也别想要挟你。知道他们为什么那么做吗？杨公公，请赐教。
他们是要往皇上脸上泼脏水。郑必成刚才来找过你，他要你去淳安建德两县买田。是。你答应去了？无非一死。不不不不不不，你死不了，也犯不着去死。该死的是他们。你知道他们打着什么名义去买田的吗？还不知道。他们现在是打着织造局的牌子去买田，也就是说，他们是打着宫里的牌子去买田的。他们敢这样做？瞧你这样，还是个明白人。郑必商不是要你明天去吗？还是去，但不是去买田。你去替我。办件事儿，杨公公，请说。把船上那些灯笼都给我取下来，告诉所有人，织造局没有拿一粒粮去买田。